بسم الله الرحمن الرحيم read on hd video الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والارض والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعوا আদর্শ পাড়া ইসলামী যুব সংগঠনের উদ্যোগায়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক আজিমোসান সুন্নি মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব আবলা দেওয়ালি পীরে কামেল হজরত মাওলানা মুফতি আলাউদ্দিন আহমেদ আল কাদরি সাহেব গাউসিয়া মিরানিয়া দরবাসিব দাঁত মণ্ডল নাসিরনগর সম্মানিত সহ সভাপতি জনাব হজরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব জনাব মোহাম্মদ করিম হোসেন সাহেব আজকের মাহবিনের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক ও গবেষক মোফাসের কোরআন আল্লামা আলহাজ আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেব উপাধ্যক্ষ কাদিরিয়া তৈয়বি আলিয়া কামিল মাদ্রাসা মোহাম্মদপুর ঢাকা বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন মাওলানা শেখ মোহাম্মদ হুসাইন রেজাল কাদির সাহেব অন্যান্য ওলাবাই কারাম আমার প্রাণপ্রিয় সুন্নি তরিকতপন্থী ভাইরা পর্দা ঋষি মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ মা হে রবিউল আউ্বালে আপনাদের সবাইকে নিয়ে মহান স্রষ্টা রব্বুল ইজ্জাত আল্লাহ জাল্লা শান হু আম্বা নওয়াল হুর দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে মহান প্রভু আমাদেরকে জান্নাতের বাগান আসার তৌফিক দিলেন সে আল্লাহর দরবারে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মতো ভাগ্যবান আমাদের মতো ভাগ্যবান আসমানের নিসার কে আছে আল্লাহর হাবিবের উম্মত সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিনের উম্মত আমরা হইতে পারলাম এই জন্য আল্লাহর দরবারে আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার দাদু ভাইরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এই পৃথিবীতে আমরা যারা এসেছি সবাইকে আল্লাহ সান্নিধ্যে বা আল্লাহ তালার যে নির্ধারিত বিধান মোতাবেক কবরে তারপরে হাসর হয়ে মিজান হয়ে ফুলছেরাত পার হয়ে হয় জান্নাতে না হয় জাহান নামে আমাদের যেতেই হবে আর আল্লাহ সান্নিধ্য সবাই পায় না যাদের কপালে জুটে তারাই পায় পৃথিবী ছেড়ে আমাদের কবরে যেতে হবে এটাই বাস্তবতা এটাই সঠিক এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তর সত্য এই সত্য কথাটা আমরা অনেকে মনে রাখতে পারি না ভুলে যাই পৃথিবীতে টাকা পয়সার গরমে ক্ষমতার দাপটে আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই কিন্তু এরকম বহু ক্ষমতাশীল দাপটশীল প্রভাবশালী বৃত্তশালী ক্ষমতাধর ব্যক্তি যারা পৃথিবীতে আগে ছিল তারা আজকে নাই অদূর ভবিষ্যতে আমরাও আমরাও কেউ থাকব না সবাই চলে গেছে আমরাও চলে যাব এটাই বাস্তব আমার পীর কেউলাজান বলতেন ছিল সাদাত নম্র দয়া কারো নিল নিশ্বরয়ধিপ ফেরাও ন ধনে জনে মানে নাহি শিল নিপ দবিনে ভাব সবে মিশে ধনে জনে মানে কোনো দিকে তারা নুন্ন ছিল না ছোট ছিল না ছোটো অভাব ছিল নবীজির সাথে তার সম্পর্ক ছিল না যার কারণে আজকে ফেরাউন এই নামটা পর্যন্ত কেউ পছন্দ করে না গোটা দুনিয়া খোঁজে বিকল্প আরেকজন মুমিন মুসলমানদের মধ্যে একজন লোকও পাবেন না যার নাম ফেরাউন রাখা হয়েছে পাবেন এরকম এই নামই কেউ রাখে না এই নামটাকে ঘিন্না করে মানুষ কেন এই নামের একটা মানুষ আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসত না আল্লাহ নবীকে মানত না 
তো নবী যারা মানছে তারাই ভাগ্যবান আর যারা মানে নাই তারা কপাল পরা ইহকালেও নিন্দিত পরকালেও নিন্দিত আমরা চাই আল্লাহর রসুলের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে সেই সম্পর্ক তাকিতে নবীজির সাথে সম্পর্ক করলে আমাদের লাভ নামাজ রোজা হজ জাকাত টুপি দাড়ি তসবি তাহলিল জুব্বা আবা ইত্যাদি সুন্নতি যত আমল আছে সমস্ত আমল আমাদের তখনই সফলতা পাবে যখন এই আমলের পিছনে আমাদের অন্তর থেকে মদিনাওয়ালার সাথে সম্পর্ক থাকবে সেই সম্পর্কটা সাহাবিদের ছিল আমাদের নবীর সাথে আবার উঠা বসা চলাফেরা মক্কার কাফেররাও নবীজির সাথে ছিল কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুই গ্রুপের দুই রকম কাফেরদের দৃষ্টিভঙ্গি নবীদের প্রতি ছিল এরকম সোরা ইয়াসিন আল্লাহ তালা বলেন কাফেররা বলতো আপনি তো আমাদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছুই না এই কথাগুলি কে বলতো কাফেররা আর সাহাবিরা বলতো যেটা দেওবন্দি নুসখা থেকে ছাপানো সহি বুখারির প্রথম খণ্ডে সাত নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ সাহাবাই কারাম সেখানে লম্বা একটা হাদিস আছে হাদিসের একটা অংশ হল আল্লাহর রসুলের সাহাবিরা আমার নবীজিকে উদ্দেশ্য করে বলতেছেন আমরা কোন সাহাবি আপনি নবীর মতো না দুই শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দুই রকম কাফেরদের দৃষ্টিভঙ্গি তারা দেখত নবীজিকে আমাদের মতোই মানুষ হিসেবে আর সাহাবিরা তারা দেখত নবীজির মতো আমরা কেউ না এখন এই দুই শ্রেণী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য হল কিসে প্রেমে মহব্বতে দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা হইল মান্যতা শ্রদ্ধা তাজিম এই যে ইমান যেটা বলে বিশ্বাস ভক্তি এটা তারা এই দুই গ্রুপের দুইটা পার্থক্য মনে রাখবেন সুরতের দৃষ্টিতে হালকুন্তু ইল্লা বাসার আর রসুলা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বাসার ছিলেন সুরতে বাসার কল ইন্নামা আনা বাসার মেসলুকুম ওগনবী আপনি বলুন আমি তোমাদের মতোই বাসার তোমাদের মতো মানুষ এখানে আমাদের মতো মানুষ বলতে আমরা যেমন মানুষ এই সুরতে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দুনিয়াতে আসছে মানবীয় সুরতে বাসারই সুরতে এখন কেউ যদি বলে আল্লাহর নবীয় বাসারি সুরতে দুনিয়াতে আসছেন মানুষই তো হয়ে আসছেন তাহলে আমরা মানুষ বলতে পারবো না কেন আমাদের মতোই যেহেতু হয়ে আসছেন তা আমরা কেন আমাদের মতো বলতে পারবো না এখানেই হইল বুঝের বেশকমটা দাদু খুব মনোযোগ আমাদের বাড়িতে যাদের মা বেঁচে আছে মাহবিল শেষ করে আল্লাহ চাহতো বাড়িতে গেলে হয়তো এরকম ভাবে ডাক দিবেন মা বা আম্মা বাদ দাও বলতে পারেন এরকম স্বাভাবিক যদি আম্মা বাদ দাও না বইলা মা বাদ দাও না বইলা আপনি যদি কথাটা অন্যভাবে বলেন যে আব্বার স্ত্রী আমাকে ভাত দেন কথা সত্যই বলছেন আপনার মা আপনার আব্বার স্ত্রী তা আপনি সত্য কথাই বলছেন আব্বার স্ত্রী আমাকে ভাত দেন বলেন তো মা কি খুশি হবে না কষ্ট পাবে ছেলের প্রতি বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করতেও পারে বাড়িতে মামা বেড়াইতে আসছে দুপুর বেলায় মামার কাছে যাইয়া যদি বলেন মামা যা আব্বা যান ডাকছে ভাত খাইতে আসেন মামা খুশি হবে তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করবে যদি মামা না ডাইকা বলেন আব্বার শালা ভাত খাইতে আসেন মিথ্যা কথা বলেননি আপনি সত্য কথাই বলছেন আপনার বাবার শালা লাগে মামা আপনি বলছেন মামা বলেন নাই বলছেন কি আব্বার শালা ভাত খাইতে আসেন সত্য কথা বলছেন এরপরও বলেন তো মামা কি আপনার উপরে খুশি হবে না কষ্ট পাবে কষ্ট পাবে বলবে ভাগিনাটা বেয়াদব কিন্তু আপনি ভুল কিছু বলেননি সত্য কথা বলেছেন এখান থেকে একটা বিষয় বুঝে নেন আমাদের নবী মানবীয় বাসারি সুরতে দুনিয়াতে আসছে দেখতে সুরতে আমাদের মতো হলো বারবার যদি রসুলকে আমাদের মতোই মানুষ আমাদের মতোই মানুষ বলেন এটাও নবীজির সাথে বেয়াদ অভিমূলক আচরণ হয় দাদু ভাই আমার আমার নবীকে 
যারা চিনেছে তারা সোনার মানুষ হয়ে গেছে আর যারা নবী চিনে নাই তারা কপাল ভরা ইহকালেও নিন্দিত মরার পরেও নিন্দিত আমার নবী মানুষ হইলেও তিনি এমন মানুষ গো বে মেসাল বে নজির আমার নবীর সাথে তুলনা দেওয়ার মতো মানুষ আর কেউ নাই এটা একেবারে প্রসিদ্ধ কথা দুনিয়াতে কত মানুষ আছে আপনারা বলেন একটা মানুষ কি বলতে পারবে যে আমাকে কেউ যদি দেখে তাহলে তার জন্য জাহান নাম হারাম কেউ বলতে পারবে বড় জুড়ে এতটুকু বলতে পারে যেটা কাশফুল খাফার মধ্যে বা আজলনি রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন পাঁচটা জিনিসের দিকে তাকাইলে ইবাদত হয় কয়টা সওয়াব হয় দা সওয়াবের কাজ কি মা বাবার চেহারার দিকে তাকাইলে সওয়াব হয় ইবাদত কাবা ঘরের দিকে তাকাইলে সওয়াব হয় ইবাদত মনে রাখবেন এই কথাগুলি কোরআন শরীফের দিকে তাকাইলে ইবাদত এটা একটা সওয়াবের কাজ তাকায় থাকলে ওয়াজহুল আলিম আলিমের চেহারার দিকে তাকায় থাকলে আমরা তো আলেম না আমাদের উস্তাদ যারা মুত্তাকি ছিল তাদের চেহারার দিকে আল্লাহ আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেব আছেন উনি আমাদের মুরব্বি অনেক বড় আলেম উনাদের চেহারার দিকে তাকাইলে আল্লাহ রসুলের হাদিস মোতাবেক সওয়াব হবে এতটুকু পর্যন্ত বলা যায় কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমার দিকে কেউ তাকাইলে জাহান নাম হারাম কেউ বলতে পারবে না একমাত্র সিহাসিত্তার অন্যতম কিতাব জামে তিরমিজি থেকে খানা হাদিস মেশকাত শরীফের পাঁচশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে খতিবে তিবরিজি রহমতুল্লাহ তিনি উল্লেখ করেন এইভাবে দুনিয়ার মানুষেরা শুনো জাবের রাজি আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনেছি গো ইয়াকুলো তিনি বলেছেন কি বলেছেন ওই মুসলমানকে জাহান নামে রাখুন স্পর্শ করবে না যে মুসলমান রানী আমাকে দেখছে হাসান সনদের হাদিস নির্ভরযোগ্য হাদিস আমার নবীকে ইমানের নজরে দেখলে জাহান নামে রাখুন স্পর্শই করতে পারবে না তাহলে একজন মানুষ আমরা পাইলাম যিনি বেমেসাল বেনজির যাকে দেখলে ইমানের নজরে জাহান নাম জ্বালাইবে তো দূরের কথা স্পর্শই করতে পারবে না তা আপনারা বলেন অন্তত পক্ষে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আমাদের মতোই যদি কেউ বলে তাহলে সে এটাও বলতে হবে যে আমাকে দেখলো জাহান নাম হারাম হবে এটা তো বলতে হবে এই মর্যাদাটা তো তার থাকতে হবে এই মর্যাদাটি আসেনি কারো ভাইজান আপনি যেই দলই করেন আপনি মুসলমান দাবি তো করেন দল যাইটাই করেন দাবি তো মুসলমান করেন আল্লাহ রসুলকে দেখলে জাহান নাম হারাম আপনাকে দেখলেও জাহান নাম হারাম হয় কি না এটা বলেন যদি না হয় তাহলে কিভাবে নবীর সমান আমরা দাবি করব বুখারি শরীফের একশো সত্তর নম্বর হাদিস কোন কোন সাপার একশো একাত্তর নম্বর হাদিস সেখানে উল্লেখ রয়েছে এইভাবে তিনি বলতেছেন আমার কাছে আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহু কিংবা তার পরিবারের মাধ্যমে রাসুলের একটা একটা চোল মোবারক আছে তিনি বলেন আমার দয়াল নবীর ওই একটা চোল মোবারক আহাব্য ইলাইয়া মিনার দুনিয়া এই দুনিয়াতে যা আছে গোটা দুনিয়ার চাইতে আরো বেশি মহব্বতের ওমা ফিহা এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে আমার নবীর একটা চোল মোবারকের মহাব্বত আমার কাছে আরো বেশি এটা সহিব খারির হাদিস ভাই বন্ধুরা আমরা ইমানের মামলা যদি চিন্তা করেন 
যে আমি ইমান নিয়ে মরতে চাই কবরে আমার ইমান এবং আমল নিয়ে কবরে যাইতে চাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে চিন্তা রাখতে হবে আল্লাহর নবীর সাথে যেন আপনার সুসম্পর্ক থাকে বাবাজি বহু পাপি তাপি নাজাত পাবে কিন্তু বহু গোস্তাকে রাসুল বেয়াদব যারা এরা কখনো জান্নাতে যাইতে পারবে পাপিষ্ট বান্দারা নাজাত পাবে আল্লাহ রহমতে হোক কোন আমলের বিনিময়ে হো সিলাই হোক কিংবা আল্লাহ রসুলের সাফাত কিংবা কোন মুমিনের সুপারিশ হোক সে পাপিরা জান্নাতে যাবে কিন্তু রাসুলের সাথে যারা বেয়াদবি করে তারা কখনো জান্নাতের মুখ দেখবে না এই জন্য আমার পীর কেবলাজান বলতেন নবী প্রেম সোধা পান কর সবে মনবে দনা জাত না জোড়াইবে খোদা প্রাপ্তি তোর তরে লাভ হবে নবী পদবিনে ভাব সবে মিশে নবীজির কদমের সাথে সম্পর্ক থাকলে সবই সত্য আর যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে তোমার সব মিশে প্রিয় ভাই আমার আমার কথাগুলির মূল উদ্দেশ্য হল একটা যে আমাদের সম্পর্ক আমাদের নবীর সাথে থাকতে হবে সেই সম্পর্ক রাখার জন্য সবচেয়ে বড় যে কথাটা সেটা হলো ইমানের দাবিতে নবীকে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে এবং বাস্তবে আমার নবীকে অনুসরণ করতে যা আমলও করতে হবে আমলও করতে হবে আমি কিছুদিন আগেও একটা বক্তব্য শুনলাম চরমনাইল পীর সাহেব মানে যিনি ফাইজুল করিম সাহেব আমি ভাবতাম লোকটা অনেক বড় আলেম কিন্তু ওনার একটা লেকচার শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল একেবারে কঠিন লেকচারটা হলো সুরা আবাসার মধ্যে কিছু আয়াত আছে আমি একটা আয়াত পরে শোনাই ময়দানে প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে এরপরে বাপ ছেলের কাছ থেকে ছেলে বাবার কাছ থেকে বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী বাবার কাছ থেকে সন্তান আদি একে অপর থেকে পলায়ন করবে কেউ কার উপকার করতে চাইবে না সবাই লুকায় থাকবে পলায়ন করবে সবাই সবার কাছ থেকে পলায়ন করবে এই আয়তে কেলিমা উল্লেখ করে তিনি লেখলেন বললেন যে হাসরের ময়দানে মানে মা আয়সার নবীজির কাছে বলতে সিয়ারা সুলাল্লাহ আমি যদি আমিও যদি হাসরের ময়দানে যেহেতু আপনি আমার স্বামী আপনিও কি আমার কাছ থেকে পলায়ন করবেন আপনিও কি আমাদের পরিচয় দিবেন না আসরের দিন তখন আল্লাহর নবী নাকি বলতেছে হে আয়সা হাসরের ময়দান আমি তিনটা জায়গায় বেশি পেরেশানি থাকবো একটা হইল আমার আমল না আমার ডাইন হাতে আইব না উল্টা কিছু হয়ে যায় এটা নিয়ে আমি খুব পেরেশানি থাকব নাউজুবিল্লা এই কথাটা আমার জানা মতে একজন সাধারণ মুসলমানও মন থেকে গ্রহণ করতে পারবে আমরা গ্রহণ করব তো পরের কথা আল্লাহর হাবিব যত গুণাগার পাপি তাপি আছে তাদেরকে তরাইয়া জান্নাতে নেবে এটাই আমরা জানি ঠিক না বেঠে কিন্তু আমার নবীর আমল না বা ডাইন হাতে না বাম হাতে এইটা নিয়ে নবী চিন্তায় থাকবে এই কথা কোন মুসলমানের কথা হইতে পারে না প্রিয় ভাই রামের খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনারা সুরা আবাসা খুলেন এর একটা বা দুইটা আয়াত পরে আর দুই একটা আয়াত আমি পরে শোনাই আবার আল্লাহ নিজে বলতেছেন হাসরের ময়দানে এক শ্রেণীর লোকের চেহারা থাকবে মুসফিরা উৎফল্ল প্রফুল্ল খুব প্রফুল্ল মানে টেনশন ফ্রি কোন চিন্তা নাই মানুষের চেহারা যেমন ফুটে থাকে আনন্দ যুক্ত থাকে আল্লাহ তালা বলেন দিকা তুম মুস্তাব সিরা অর্থাৎ কেমতের ময়দানে এমন কিছু লোক থাকবে যাদের চেহারা থাকবে প্রফুল্ল উৎফুল্ল হাস্যজ্জল এবং 
এবং আনন্দময়ী টেনশন ফ্রি কেন থাকবে কাদের চেহারা আলো আমার হাস্যোজ্জ্বল থাকবে যারা নবীজিকে মানে নবীর পথে চলে নবীকে মানার কারণে নবীর পথে চলার কারণে এক শ্রেণীর লোক থাকবে যাদের কোনো টেনশন থাকবে না হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল উৎফুল্ল টেনশন ফ্রি হাস্যের ময়দানে থাকবে তাদের কোনো চিন্তা থাকবে না যেই নবীকে মানার কারণে কোনো টেনশন থাকবে না সেই নবী নিজে আমল না বা ডাইন হাতে না বাম হাতে এটা নিয়ে টেনশন করবে এটা কোনো যুক্তির কথা প্রিয় ভাই আমার এই জন্য একটু সচেতন হবেন একটু সাবধান হবেন আরেক বেয়াদব দেখেছি আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তার নাম সে ওয়াজ করতেছে আপনারা অনেকে দেখেছে ইন্টারনেটে বক্তব্যগুলি পাওয়া যায় সে বলতেছে আল্লাহর রসুল মিজানের পাল্লায় যায়া ফেল ফেল করে তাকায় থাকবে কি ভাষা গুলি দেখে নবীজি নাকি মিজানের পাল্লার কাছে যায়া ফেল ফেল করে তাকায় থাকবেন আর বলবেন আমার পাপের পাল্লা বাড়ি হয় না নেকির পাল্লা বাড়ি হয় পাপের পাল্লা বাড়ি হয় না নেকির পাল্লা বাড়ি হয় না উজবিল্লাহ বলে আপনাদের কি মনে হয় আল্লাহর নবী কি ধরনের কথা বলবে মিজানের পাল্লায় কেউ যদি আটকায় যায় তাকে তরায় নেওয়ার চেষ্টা করবে আমার নবী ঠিক নামে ঠিক ভাই যা এজন্যই তো কাজী নজরুল ইসলাম আমার নবীজি সম্পর্কে গান লিখছে ইসলামী সঙ্গীত গুনাগার ভয় নাহি আর মাফি নিবার আজকে মহাদিন এসেছে সেই মুহাম্মদ মুস্তফা ওই রাসুলে কারি গুনাগারের সাহস আমার নবী গুনাগারের সম্বল হইল আমার নবী আল্লাহ রসুল বলেন এটা বহু কিতাবে আছে আমি একটা দুইটা কিতাবের নাম কই আর কি এত পরিমাণে কিতাব আছে আমি গিয়া খুঁজতে খুঁজতে বিরক্ত হয়ে গেছি এত পরিমাণে কিতাবে সিহাসি তার ভিতরে বাহিরে বহু কিতাবে আল্লাহ রসুল বলেন উম্মাতি আমার উম্মতের মধ্যে যারা বড় বড় গুনাগা আমি তাদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিব সোভান আমরা জানি এটা সত্য আর তারা কোথায় নিয়ে পৌঁছাচ্ছে এই জন্য আমাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে আর না হয় কখন যে আমলের বস্তা দেখাইয়া ইমান চুরি করে লইয়া যাইব টেয়ারও পাইবেন না ওই যে আমার পিকে জান বলতেন ভবে হাটেতে হাট কিনতে এসে চিনতে না রিলিপি তো লোকে বিকেল বাহিরে রোপে ধাধা লাগিল রে তুই মজিলি মা কাল দেখে ভেল ভাই বন্ধুর আমার যুগে যুগে সন্নি জামাতের ভাইরা বড় বড় ঝাপটা বড় বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করতে করতে এই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে আছে না নাই অনেক এই শূন্যতে থাকতে গিয়ে আমাদের অনেক যুদ্ধ করা লাগছে বিভিন্ন কায়দা করা লাগছে না ভাই যান অনেক আন্দোলন অনেক কষ্ট করা লাগছে বাতেলের কাছ থেকে এই সহি আকিদা সঠিক আকিদা আহলে সন্ন্যাত জবাব এটা পবিত্র রাখার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাদের অদ্যমতি করতে করতে হচ্ছে এক সময় যারা গৌরব করত যে আমরা খারিজি খারিজি মাদ্রাসা খুলছিল আল্লাহ চাহে তো আল্লাহ শুক্রিয়া জানাই সেই খারিজি মাদ্রাসার নাম বলি পালটাইয়া অন্য একটা নাম দিছে এখন তারা বলে আমরা খারিজি না কিছুদিন আগেও বলছে তারা যে আমরা ওয়াহাবি ওয়াহাবি মানে আল্লাহ ওয়ালা বলে নাই আল্লাহর শুক্রিয়া এই লোকগুলি আবার বুঝতে পারছে যে খাইছে রে ওয়াহাবিটা তো ভালো না এখন তারা বলতেছে না আমরা হইলাম খাটি সুন্নি তার মানে বোঝা গেল সুন্নি দলটা যে সঠিক এই খারিজি থেকে ওয়াহাবি ওয়াহাবি থেকে সুন্নি হইয়া তারা বুঝাইয়া দিল যে সুন্নি দলটাই ঠিক আমরা কি নতুন সুন্নি না পুরান সুন্নি সুন্নি মুসলমান হে সাবধান দাদা কেমন ইমান লুটে 
এরা তো খারাপ কয় না নামাজের কথা আসেন ভাই নামাজে আসেন আসেন ভাই কত সুন্দর আমরাও তো এটা চাই পাঁচ ওক্ত নামাজের জন্য মানুষকে নাই কেন হোক এটা চাই আমরা চাই না আলহামদুলিল্লাহ নামাজে নিয়েছে মসজিদে নামাজ পড়ছেন নামাজের পরে বসেন বসেন বহুত ফায়দা হবে বসেন আচ্ছা যাক মসজিদে বসলে সব হয় ফায়দা হয় এটাও মানলাম বসে থাকলে সব মসজিদে কেউ যদি চুপচাপ বসে থাকে নফল নামাজের সমান সব তসবি পড়ার সব বহু হাদিস আছে এই ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ বসলাম আচ্ছা যাক দুই একটা হাদিস শুনলাম ভালো এরপরে হঠাৎ করে তো আপনার ইমান চুরি করব না কিছু ভালো হাদিস কিছু আয়াত কিছু সঠিক ইতিহাস আপনার শোনাইয়া হঠাৎ একদিন বলবে নবীজি আমাদের মতো একজন মানুষ ছিল রক্তে মাংসের গড়া মানুষ তিনিও ভুল করেছেন হঠাৎ করে এই কথাটা বলবে না এক পর্যায়ে বলবে কোন পীর লাগে না মরিদ লাগে না এগুলি ইসলামে নাই সম্পূর্ণ না যায় এক পর্যায়ে বলে দিবে মিলাদ বলতে কিছু নাই সব হারাম বেদাত এই আস্তে আস্তে আপনাকে ট্যাবলেট গুলি খাওয়াইয়া আপনার ওই যে আহলে সুন্নাতের আকিদা থেকে ইবনে আব্দুল হাব নজদির অনুসারী বানাইয়া দিবে মূল উদ্দেশ্য নামাজ নয় উদ্দেশ্য নামাজ নয় উদ্দেশ্য হলো ওই ট্যাবলেট খাওয়ানো সুন্নি জামাত আমরা নামাজের বিপক্ষে না বরং প্রত্যেক মুমিনী নামাজের পক্ষে আর পক্ষে হবে না কেন এটা তো ফরজে আইন এটা ফরজে আইন না নারী পুরুষ সকল মুমিন মোমেনা সবার জন্য ফরজ নামাজ পড়তেই হবে নামাজ ছাড়া কোনো তরিকা নাই কোনো পীর যদি বলে নামাজ লাগবে না সে পীর এরে তালাক দিয়ে দেবে নামাজ ছাড়া কোনো তরিকা নাই নামাজ পড়তেই হবে এটা কোনো পীরের হুকুম নাই হুকুম কার জবান খুলে বলেন কার দাদু ভাই আমার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আল্লাহ রসুলের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকতে হবে সেই সুবাদে সুন্নি মুসলমান এই বারোই রবিউল আউ্বালে কিছু কাজ করেছে যে কাজগুলির নাম হলো ঈদ মিলাদ উন্নবী নাম কি ঈদে মিলাদ উন্নবী এটার নাম শুনেও অনেকের মনে কষ্ট কেন ঈদে মিলাদ উন্নবী পালন করে অর্থাৎ এমন বক্তব্য এই বছর অনেকে দিছে ঈদে মিলাদ উন্নবী ওই যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আর ওই যে খ্রিস্টানদের কি যেন অনুষ্ঠান কথা কইল এগুলির সাথে মিল আছে নাউজুবিল্লা কই আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করি নিরপেক্ষভাবে উত্তর দিবেন আল্লাহর নবীর আগমনে নবীজির জন্মে বা আগমনে আপনারা কি খুশি না বেজা সবাই খুশি রসুলের আগমনে খুশি এটাকেই আরবিতে বলা হয় ঈদে মিলাদ উন নবী এটাই সেটা বাংলা বুঝে আরবি বুঝে না বাংলা কইলে কয় আমিও তো এটা মানি আর আরবি কইলে কয় বেদ এইখানে হইল মুশকিলটা লাউ সিনে কদু সিনে না কথা বুঝতে পারছেন ভাই স্যার ঈদ পাইলাম কোথায় একসময় তো মিলাদ মানতো না মিলাদ পাইলাম কই মিলাদ নাই বেদ আরাম নাই এখন কয় কিছু কিছু বলতেছে এখন আমরা পাইছি কয় না মিলাদ আছে মিলাদ আছে এরপরেও আপনাদেরকে বলি আপনাদের জানা মতে মিলাদের কথা কোরআন হাতিসে আসে নি না নাই কথা বলেন না কেন আসে না নাই না জানা থাকলেও আমি বলে দিচ্ছি মিলাদ উন্নবীর কথা বহু জায়গায় আছে একটা হাতিস একেবারে ক্লিয়ারলি ইমাম তাবারানি রহমতুল্লাহ আলাইহের মহজামুল কবিরের মধ্যে প্রথম খণ্ডের কয়েক পৃষ্ঠা পরে হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে হাদিসের সনদের মান হলো হাসান হাসান মানে উত্তম সুন্দর হাদিস মানে এটা জয়ীফ না জয়ীফের চাইতে আরো উত্তম হাদিস এবং সরাসরি সহিনা হাসান এটা দ্বারা আহাকামের ক্ষেত্র দলিল দেওয়া যায় আর ফাজাইলে তো দেওয়া যায় হাসান সনদের হাদিস এইভাবে উল্লেখ রয়েছে আমার দয়াল নবীজি এবং আমার আব্বা জান আবু বকর সিদ্দিক দুইজনেই আমার কাছে মিলাদের আলোচনা করেছে সুবাহান আল্লাহ যেহেতু নবীজি নিজেই মিলাদের আলোচনা করেছেন সেহেতু মিলাদের আলোচনা জায়েজ না না জায়েজ জুড়ে বলেন জায়েজ না না জায়েজ 
ওহাবিরা অনেক সময় কই নি কুই থিকা তারা ফাক আসল কথা হলো কি জানেন নি অনেক সময় দেখা যায় কলসির তলা ফায় না এমন বাইটা হাত তলা কিছু লুক আছে হাত তলা পর্যন্ত যায় না এইজন্য কই কলসির তলা নাই কিন্তু অরিজিনালি কলসির তলা তো আছে নাইলে পানি থাকে কেমনে তলা আছে হাদিসও আছে এক সময় জোর জোর গলায় আমাদেরকে সুন্নি জামাতের বিরুদ্ধে বড় বড় কথিত খতিব আজমরা চ্যালেঞ্জ করছে এই ইয়া নবী সালাম আলাইকা হাদিস মুতাবেক বল হাদিস মুতাবেক বল কেন হাদিসের মধ্যে আছে আসসালাম ও কাবলাল কালাম আগে সালাম পরে কালাম আগে সালাম পরে কালাম ইয়া নবী আগে সালাম আলাইকা পরে সালাম পরে ইয়া নবী আগে তাহলে হাদিসের উল্টা হাদিসে বলছে আগে সালাম পরে কালাম তাহলে এটা হয়ে গেছে ইয়া নবী আগে সালাম হয়ে গেছে পরে তাহলে হাদিস মুতাবেকটা বল পাবলিক রে বুঝাইছে ভুল ভুল হয় মানে শুন খালি একটা হাদিস হইরে ভাল মারিস না আর বহু হাদিস আছে সিহাসিত্তার অন্যতম কিতাব সুনান নাসাইর মধ্যে এবং ইমাম নাসাইর সুনানুল কুবরার মধ্যে আরো অনেক কিতাবে হাদিস কেন উল্লেখ রয়েছে একাধিক সাহাবি থেকে হাদিস কেন উল্লেখ এই ভাবে একটা মতন আমি পরে শোনাচ্ছি আন আবি সাঈদিন খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা কুল না ইয়া রাসূলাল্লাহ আসসালামু আলাইকা হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন কুল না আমরা বলতাম সাহাবীরা নবীজিকে বলতো কি বলতো ইয়া রাসূলাল্লাহ बातिल नींदा कर सूझ नाईटा के प्राधान्य देखा नींदा कर सूझ नाई सहबी कर्म धर्म से নিন্দা তো দূরের কথা এটা মানতে হবে আপনাকে ফলো করতে হবে দাদু ভাই আমার আমরা যখন এখনই পাল্টা হাদিস গুলি দিয়া দিলাম যে না তোমরা একটা ঠিক না আমরা কিন্তু আসসালামু কাবলাল কালাম এটা আমল করি করি না কি করি না আমল এটা একজন ভাই আরেকজন ভাইয়ের সাথে দেখা হইলে সালাম দিন আগে আসসালামু আলাইকুম ভাইজান কেমন আছেন আজকে তো আমি আলোচনা শুরু কর আগে আপনাদের সালাম দিছি ওই হাদিস আমরা আমল করি যদিও হাদিসটা সনদগত ভাবে সহি না মেশকাতের মধ্যে হাদিসটা আছে তিরমিজির বরাতে দেখবেন তিরমিজিতে খুলেন মেশকাতে খুলেন হাদিসের নিচে লেখা আছে হাজা হাদিস উন মুনকার এই হাদিসটা হলো মুনকার সহি হাদিস নয় মুনকার হাদিস এরপরও ফাজাইলের ক্ষেত্রে আমরা এটা মানি আমল করি আগে সালাম দেওয়া যায় নিষেধ না কিন্তু দাদু সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় ইয়ার সুলাল্লাহ সম্বোধন করে আর সালাম আলাইকা সম্বোধন আগে করে নবীজিকে সালাম দেওয়া এটা সহি হাদিস মোতাবেক সাহাবিদের শূন্য সুবাহান আল্লাহ বলেন না যাই না অনেক অনেক কথা বলে গতকাল এক মাহবিলে টিয়ার ঈশ্বর না টিয়ার ঈশ্বর আমি বয়ান করতেছি আমার পাশে বাম পাশে একজন আলেম মসজিদের ইমাম সাহেব উনি বলতেছে হুজুর আজকে একজন লোক মারা গেছে আমার মসজিদের কেশিয়ার ওনার জানাজার নামাজ আমরা পড়ছি কিন্তু জানাজার পরে আমরা কিছু লোকে দোয়া করছি অনেক লোকে দোয়া করে নাই উল্টা আরো আমরা দোয়া করছি এইটা নিয়ে সমালোচনা করছি এই ব্যাপারে আপনি কিছু বলেন তা আমি বললাম কি বলবো জানাজা কি নামাজ না দোয়া এই কথাটা শুধু বলছি ফ্যান্ডেল থেকে জুড়ে চিল্লান মেরা উঠছে না জানাজা দোয়া জানাজা दुआ 
তৃতীয় তাকবীরের পরে যেই দোয়াটা এটা নামাজের ভিতরে একটা অংশ দোয়া পুরা নামাজটাই দোয়া না বাবাজি আমার ভাতের মধ্যে পানি আছে বৈজ্ঞানিক আপনি ই করেন পদার্থ অনু পরমাণু ভাগ করেন কইরা দেখবেন ভাতের মধ্যে পানি বেশি ভাতের মধ্যে পানি বেশি ভাতের মধ্যে যেহেতু পানি আছে ভাতের নাম ভাত না পানি কথা কোন নাকি তরকারি এবং তরকারি জুল এটার মধ্যে পানি আছে তাইলে তরকারির নাম কি তরকারি না পানি ডাইলের মধ্যে পানি আছে নি তো ডাইলের নাম কি ডাইল না পানি জানাজার মধ্যেও দোয়া আছে ঠিক তেমনি ভাবে এটার নাম দোয়া না এটা জানাজার নামাজ ভাই বন্ধুরা আমার জানাজার এটা নামাজ না দোয়া এই ব্যাপারে আল্লাহ তালা নিজে একটা ক্লিয়ার সমাধান দিছে সুরা তৌবার মধ্যে চৌরাশি নম্বর আয়াত কত নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেন ওয়ালা তুসাল্লি আলা আহাদিম মিন হুম অর্থাৎ মুনাফেকের উপরে জানা যা পড়ার ব্যাপারে আল্লাহ তালা নবীজিক উদ্দেশ্য করে বলেছেন ওয়ালা তুসাল্লি সল্লি মানে সলাত এটা নামাজ আল্লাহ তালা নিজে বলতেছে জানা যা এটা নামাজ তাহলে আল্লাহর কথা ঠিক না বেঠিক কথা কেন না কিনে ঠিক না বেঠে তাহলে আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী জানা যা দোয়া না নামাজ হাদিসের কিতাবগুলি খুলেন হাদিসের কিতাবে জানাজার যতগুলি অধ্যায় আছে কিতাবু জানাইস বা আবু জানাইস যেই নামে যেই ভাবেই থাকুক আপনি খুলে দেখেন বা আবু সলাত আলা জানাজা জানাজা তিন এইভাবে আছে সলাত আলা জানাজা তিন জানাজার সলাত জানাজার সলাত তাহলে কোরআনও বলছে জানাজার নামাজ হাদিসের মধ্যেও আছে জানাজা নামাজ সলাত আর আপনি বলতেছেন না এটা দোয়া তাইলে আমরা সাধারণ মানুষ কোন দিকে যাব আপনার কথা মানলে কোরআন হাদিস বাদ পড়ে আর কোরআন হাদিস মানলে আপনার কথা আমরা মানতে পারব না তাহলে কোরআন হাদিস মোতাবেক বলেন কোরআনের আয়াত রাসুলের হাদিস মোতাবেক জানাজা দোয়া না নামাজ সবাই বলেন নামাজ আপনি যদি বিশ্বাস না হয় কোরআন শরীফটা খুলেন সুরা তৌবা নাম শুনছেন না সুরা তৌবার নাম শুনেন নাই সুরা তৌবার চৌরাশি নম্বর আয়টা আপনি দেখেন ওখানে কি লেখা আছে কি লেখা আছে একটু দেখেন আমাদের সমাজে বিভ্রান্তি চড়ানো হচ্ছে মানুষকে আমল থেকে দূরে সরায় রাখার জন্য ইবনে আব্দুল হাব নজদির কিছু এজেন্ট আছে এরা বড় বড় সাইনবোর্ড লাগাইছে লাগাইয়া কয় আসো নামাজে আসো আরে নামাজের কথা কইয়া শিখাইতেছে নামাজের ফরে মোনাজাত নাই জানাজার ফরে মোনাজাত নাই দাফনের ফরে দোয়া নাই মানুষ মরে গেলে দোয়ার আয়োজন করা যায় নাই বেদাত সব একবারে শেষ কয়দিন পরে নি কয় নামাজ হই নাই বলা যায় না তো বিশ্বাস করা যায় না ইদানিং দেখছি কিছু লোক আমরা কোরআন মানি হাদিস মানি না কঠিন একটা অবস্থা কোরআন মানে হাদিস মানে না আরে ব্যাকল হাদিস মানে কি আতিউল্লাহ হইল কোরআন আর আতিউর রাসূল হইল হাদিস তো কোরআনের মধ্যেই তো হাদিসের কথা আছে রাসূলের আনুগত্য কিভাবে করবা তুমি রাসুলের আনুগত্য করা তো কোরআনের কথা তো রাসুলের আনুগত্য করতে হইলে তো হাদিস লাগবো কথা ঠিক না ঠিক হয়ে যায় কোরআন মানে হাদিস মানে না শুধু কোরআনের আয়াত দিয়া শুধু কোরআনের আয়াত দিয়ে আপনি দুই রাখাত নামাজ পড়তে পারবেন সম্ভব হাদিস সারা দুই রাখাত নামাজ পড়ার ক্ষমতা কারো নাই কোরআনে বলছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আকিম সলা নামাজ কায়েম করো প্রতিষ্ঠা করো কিন্তু সেই নামাজ কিভাবে তাকবিরে তাহারিমা কোথায় হাত বাঁধেন সুরা কেরা তাহমিয়া তাহমিদ এগুলি সব পইরা আপনি সুরা ফাতেহা কেরাত রুকু রুকু থেকে সোজা হয়ে আর দাঁড়াইয়া আবার শেষ দাঁত দুইটা মাঝখানে উইঠা ই করতে হবে এইভাবে দুই রাখাত নামাজ ফেরে তা সাহুদ দরুদ শরীফ দয় মা সুরা আঙ্গুল ইশারা আবার সালাও এই যে পুরা ডিটেলস পুরা নামাজটা হুবহু নামাজটা পুরা নামাজটা কি কোরআন শরীফের শুধু আয়াত দিয়া পড়া সম্ভব হাদিসের সহযোগিতা নিতে হবে না তাহলে ইসলাম ধর্মে ইসলাম ধর্মকে বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই কোরআন এবং সুন্না লাগবে ঠিক না বেঠে তাদের মাহফিলগুলি যারা এই কথাগুলি বলে তাদের মাহফিলগুলিতে স্লোগান হলো আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো সুন্দর আমরা ওইটা ভালো মনে করি কিন্তু আল হাদিসের আলো ঘরে ঘরে জালো ওইটা কইতে চাই চাই চায় না 
আমরা সুন্নিরা বিশ্বাস করি কোরআন সুন্নারা আলো ঘরে ঘরে আমরা দুইটার কথা বলি আবার দেখছি এক সময় আজ থেকে নয় দশ বছর আগে বিভিন্ন জায়গা এই রাজাকারের গোষ্ঠীরা মাহফিল করত কইরা করে স্লোগান দিত কোরআন সারা অন্য কিছু মানি না মানব না এরকম স্লোগান আমরা দেখিনি শুনিনি বহু শুনছি আপনাদের এলাকা সুন্নি এলাকা আমরা থাকি ভেজালের মধ্যে এই স্লোগান দিছে বড় বড় মাহফিলে কোরআন কোরআন সারা অন্য কিছু মানি না মানব না আরে বাবা কোরআন তো আমরাও মানি কিন্তু কোরআন সুন্না এই দুইটা মানতে হবে যদি ইসলাম বাস্তবায়ন করতে হয় কথা ঠিক নামে ঠিক পাইজা সুন্না এর কথা বলতে লজ্জা লাগে কেন আজকে সেই গ্রুপটা দেখবেন নামাজে গেল নামাজে বেজাল ঢুকেছে তারা নামাজের মধ্যে বেজাল করছে নামাজ পড়তে গেছে এখন খালি এটা করে বুকের উপরে এইভাবে হাত বাঁধে মহিলাদের মতো কেউ আমিন কয়ে জুড়ে চিৎকার মারে না কত গন্ডগোল লাগাইছে বেতের নামাজ পরে এক রাখা তারা বি নামাজ বানাইছে কয় রাখা আবার কয় সহি হাদিস সহি হাদিস বলে তাই বেটা সহি হাদিস সিনস্থিতি খুব মনোযোগ সব হাদিস সুন্নত না এখানে বিশ্বজুর আছে আরো আলেম আলাম আছে আল্লামা আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেব আছে উনি বহু আলেমের ওস্তাদ হাজার হাজার আলেমের ওস্তাদ উনি ওনাকে জিজ্ঞাসা করবেন এই কথা না সঠিক কিনা যে সব হাদিস সুন্নত না কিন্তু সব সুন্নত হাদিস দাঁড়ায় পেশাব করার হাদিস আছে সহি হাদিস আছে তাহলে দাঁড়ায় পেশাব করবেন নি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওজরের কারণে একটা সমস্যার কারণে ময়লার স্তূপের কাছে যা একবার দাঁড়ায় পশ্রাব মোবারক করছে এটা একটা ওজরের মাসালা কিন্তু এটা হাদিস ঠিক আছে এটা সুন্নত না আল্লাহ রসুলের সুন্নত হলো বসে পশ্রাব পশ্রাব করা ঠিক না বেটিক ভাই যায় দাঁড়ায় পেশাব করা হাদিস এটা হাদিস এটা সুন্নত না উডের পেশাব আল্লাহ রসুল খাওয়ার অনুমতি দিছে তিরমিজিতে আরো বহু কিতাবে সহি হাদিস আছে উডের পেশাব তাহলে কি আপনার উডের পেশাব খাইবেন যেহেতু সহি হাদিস আছে উডের পেশাব খাওয়ার ব্যাপারে সেহেতু আপনারা কি সহি হাদিস মোতাবেক উডের পেশাব খাওয়া সুন্নত বলবেন তাহলে সব সহি হাদিস সুন্নত না ভাই বন্ধুর আমার বোঝার চেষ্টা করবে আমরা যদি ভুল তথ্য দেই প্রতিবাদ করবেন এই দায়িত্ব আপনারা আছে কিন্তু যদি প্রতিবাদ করেন না আবার ভিতরে ভিতরে মানুষের আমল নষ্ট করেন আমি মনে করি এটা মুনাফেকের চরিত্র বাঘের বাচ্চার মতো সামনে দাঁড়ায় বলবেন আপনি একটা ব্যাখ্যা দেন আর যদি না বলেন আবার ভিতরে ভিতরে ও হাবি আকিদা প্রচার করেন এটা চরম মুনাফেকি শোনেন ভাই যান আমরা হাদিস কম পড়ছি না আমাদের উস্তাদরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকাবি যারা তারা হাদিস কম পড়ে নাই কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্বগুলি কোন জায়গায় এই যে তারা বিনা মাছ নিয়ে দ্বন্দ্ব এখন আট রাকাতের ব্যবসা শুরু করে দিছে এক শ্রেণীর লোক যুবকরা তো এমনি আরাম প্রিয় মানুষ এরা তো এমনি নামাজ যাইতো চায় না এরা যখন শুনছে অমুক হুজুরে কইছে অমুক মসজিদে গেলে কম আট রাকাত তো এটা তো বিশ রাখাত ফর্তই না কথা বুঝতে পারছেন না ভাই জান এটা ঘুমটা বলো বি টিভির হুজুর ভাই বন্ধুর আমার আমি তারাবি নামাজের মাসালাটার একটু কথা বলি বলবো ভাই জান তারাবি নামাজ আট রাকাত যারা বলেন আপনাদের হাদিসটা আগে বলি আপনাদের হাদিসটা আমি আগে বলি যেন আপনারা বুঝতে সহজ হয় মহাত্মায় মালেক শরীফের মধ্যে উল্লেখ যুক্তি খুব মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনবে এবার আসেন আমরা কেন 
এই হাদিস সহি সনদের হওয়ার পরেও কেন আমল করি না কারণ হলো এই হাদিস সহি হইল এই হাদিসের মধ্যে এজতেরাব আছে এজতেরাব দুই প্রকার একটা হলো এজতেরাব ফিস সনদ আর একটা হলো এজতেরাব ফিল মতন এই হাদিসের মধ্যে এজতেরাব আছে এজতেরাব কারে কয় এটা আপনারা বুঝেন না এত বোঝার দরকার নাই সহজে বুঝেন বেশি জটিল ভাবে বোঝার দরকার নেই দাদু গো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহর রসুলের সাহাবিদের দোহাই দিয়া মুয়াত্তাই মালিকে পাওয়া গেল এগারো রাকাতের কথা এবার আসেন এটা ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করেছেন এবার লক্ষ্য করুন ইমাম বুখারের উস্তাদ ইমাম আবু আব্দুল আমু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়াজি রহমতুল্লাহ আলাই दादाजाक तीन रकम तीन रकम कारण की कारण खुजे देखी तीन रकम बनाई से एक व्यक्ति तरह नाम मुहम्मद इबने यूसुफ नाम की এই মোহাম্মদ ইবনি ইউসুফ ইমাম মালেকের কাছে সাহিব ইবনি আজিদের নাম বেচ্ছা বলছে এগারো আর এই মোহাম্মদ ইবনি ইউসুফ ইমাম মারুয়াজ ইমাম বুখারি উস্তাদ ওনার কাছে ইমাম হজরত সাহিব ইবনি আজিদের নাম বেচ্ছা বলছে তেরো এই মোহাম্মদ ইবনি ইউসুফ ইমাম বুখারি দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজাক সানি রহমতুল্লাহের কাছে হজরত সাহিব ইবনে আজিদ রাজি আল্লাহ রেফারেন্স দিয়া ওখানে বলছে একুশ এখন আপনারা বলেন মোহাম্মদ ইবনি ইউসুফের এগারো মানবেন না তেরো মানবেন না একুশ মানবেন কুন্ডা মানবেন বলেন কুন্ডা মানবেন বাকিটি মানবেন না কেন এটা তো দুইটা তো ওনার কথাই তিনটা কথা বলছে একজনে তিনটা কথার কোন কথাটা মানবেন উত্তর দেন উসুলে হাদিসের দৃষ্টিতে একই ব্যাপারে একই ব্যক্তির বর্ণনা যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় এটাকে বলা হয় মুজতারি আল মুজতারি বলাই হজ্জাতিন এরকম গোলযোগপূর্ণ রেওয়ায়ত কখনো শরীয়তে দলিল হয় না খালি আটলে না সস ওই আটের মধ্যে যে কত ভেজাল আছে তুই জানস এবার শোনো বিশ্বাকাতের হাদিস নির্ভেজাল হাদিস এক ব্যক্তি তিন রকম কথা কইন না এক ব্যক্তির কথা এক রকম এরকম নির্ভেজাল হাদিস সেই হাদিস হলো ইমাম বুখারির উস্তাদ ইমাম আলী ইবনে জাহাদ রহমতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করেছেন মুসনাদ ইবনে জাহাদ কিতাব এটা বেশি দিন আগের কিতাব না বারোশো বছরের আগের কিতাব বেশি দিন হয়েছে বেশি দিন হয় নাই সেই কিতাবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সনদে সহি সনদে একেবারে নির্ভেজাল রাবিদের দ্বারা হাদিস বর্ণিত দুনিয়ার মানুষ শুনো আমি যদি কোন ভুল তথ্য দেই আসো আমার সামনে এসে বলো যে ভাই আপনার এই কথাটা ব্যাখ্যা দেন বুঝাই দেন অথবা আপনি এটা ভুল বলছেন বলেন আর যদি আমি ভুল তথ্য না দিয়ে থাকি অথবা কেউ যদি এরকমও থাকেন আপনি যে বললেন এগারো তেরো একুশ তিন রকম কথা একজনে বলছে এটা দেখান আসেন আমি দেখাবো আমার সাথে কিতাব আছে সফট কপি বাইশ হাজার ছয়শো চুয়ান্নটা কিতাব নিয়ে আমি ঘুরি বানায় কথা বলবো না আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই আপনি আমার কাছে আসেন আমি দেখাই দেই আর নাহলে আপনার বাড়িটা আমার আহ্বান করেন আমি যাবো ইনশাল্লাহ যাব সত্য কথাটা জানার জন্য মানার জন্য ঝগড়া করার জন্য না 
যেটা আছে আমরা সবাই মিলে ওটা আমল করব ঠিক না ঠিক ভাই যা মুনাজাতের কথা মিলাদের কথা এটার কথা কইলে কো সৌদি আরব আসেনি এই বেড়া সৌদি আরব মক্কা মদিনা তো বিশ্ব কাত তারাবি এটা মানুষ থাকে না এই বছর 180টা রাষ্ট্রের সাথে ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন হয়েছে 180টা রাষ্ট্র এর মাঝে সৌদি আরব এই প্রথম ঈদে মিলাদুন নবী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালন করছে সৌদি আরবে ভাই বন্ধুরা আমার কেলে গায় प्रियर गैर मध्य मायसारेम निश्चय प्रथम एगारो रखातर कथा जो बोलें तक हम रसुल सल्लाम एगारो रखातर बस पड़तें निर्धारित बारो रखात भेजाल हादिस मानुष देख कथा ठीक ना बेठीक भाई जा कत दिन भावताबाजी कर भी मानुषर आम नष्ट कर आगे नष्ट करत इमान और एन नष्ट की कठिन अवस्था ड्राइर आंगुल नासा ग्रुप 
তোমারে কই জিয়াদি সাহেব মুফতি সাহেব আমনের গাড়ি চালাই আমার ঘরেই তো বেজাল ঢুকে গেছে তো আমি বললাম কি সুখ খালি আঙ্গুল না রায় এত এত সময় তো আমি জি গেলাম আমি কইলাম যে আজকে জি গাইবেন কি জন্য না রায় তো বাড়ি থেকে উত্তর দিছে আঙ্গুল না রায় হইলো শয়তান দৌড়াইবেন লাগা তো আমি আর কইলাম নামাজের ভিতর ধ্যান থাকবে আল্লাহর দিকে এখন তুই আঙ্গুল না সানের সময় ধ্যান তাইলে শয়তানের দিকেও भाई बहि मुस्लिम शरीफर मध्य आंगुल ना चान आंगुल আল্লাহ রসুল ইসলাম তার তর্জনি আঙ্গুল কে ইশারা করতেন এখানে আশারা শব্দটা হলো এক বছর আপনাদের শাহবাজপুর এই অঞ্চলে এটা কি জানে দেওরা এই দেওরার ভাষায় এক বছরে কয়বার বোঝায় জোরে কর না কেন তাইলে ইশারা শব্দটা যেহেতু এক বছর সেহেতু কয়বার ইশারা হবে তাহলে হাদিসের শব্দই বলে দিচ্ছি ইশারা হবে একবার ইহান আবার কই তো পারে আমরা একবারই করি কিন্তু একটু নারাই আর কি कथार उत्तर दें नाराब रसुल एक सचेत हन क्यों कथा गुली बार बार बोलते सब गुल कथा बोलार पिछने स्वार्थ नाई मूल उद्देश्य सबाई सठीक पथे थकब सठीक करब भेजाल दिखे जाबना मिया भाई कौन दिखे जाते बलार उद्देश्य समाज जन फेतना ना थे प्रयोजन हमारे सामने दाड़ा प्रश्न कर अनुमति दी अपना करबें चले गेतना तैरि कर दादू गो जमाना टाइम खूब खराब मन कर सभापति पीर ए आलेम मुफ्ती तीनारे सठीक तथ्य पा कि भाईजान खैराती पीसाबासी किस हृदय महापदेश मन मो खे मोहम्मद शब्द बोल कमेल पीर का सठीक पथे थारे आर नाइले देखें ओ जे उब्बा जुब्बा आबा कबा लागैया घुमटा मुलो बीराबा शायक आसो हमारे ओरिजिनल शायक तारा नये युगे जरा शायक घुमटा मुलो बीर शायक ना शायक छें शायक अब्दुल हक महदी से तेहलो बीर अहमदुल्ला मुसलमान भ्रीघाती संघात तैर कर निजे आम और ऐले देखे निजे ऐले निजे मे तर दिखे खेल रखबे 
কারণ আমরা অবহেলা করি নিজের ছেলে যে মাদক আসক্ত হয়ে যাচ্ছে লামা জাবিদের সাথে মিল্লা সহি হাদিসের দোহাই দিয়ে এখন মুনাজাত করে না মুনাজাতের কথা শুনলে আর পায়জামা গরম হয়ে যায় এমন হয় না আরে মা মইরে গেছে মার জন্য দোয়া করে না কো বেদা হুজুর একটু মাদক নিয়ে একটু কই দিন হ্যাঁ বাপ মইরে গেছে বাপের জন্য দোয়া করে না কই দোয়া করা বেদা আর কিছু ভাইরা আছেন রাগ করবেন না ভাইজান দোয়া যেই ছেলেটা দোয়া করে মুনাজাত করে অবস্থ সেই লোকটা বিড়ি খায় কম বা খায় না সেই লোকটা আবা বাবা খাইব না যে লোকটা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে মিলাদে মুস্তফা বিভিন্ন নফল বন্দিকে মোনাজাত জানাজার পরে দোয়া হোক জানো ফরজ নামাজের পরে হোক যে যেগুলি যেই ছেলেগুলি এই কাজের সাথে জড়িত থাকে সেই লোকটা কখনো ফেন্সি খাবে না রাগ করতেছেন আমার কথা মনে রাখবেন সমাজ থেকে সকল প্রকার অশান্তি দূর করার পিছনে দুইটা কাজ আমাদের করা উচিত আমার দৃষ্টিতে একটা কাজ ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি বলছি একটা কাজ হলো একে অপরকে মেহমানদারি করেন খাওয়ান এক বাড়ি ওলা এক বাড়ি ওলাকে মেহমানদারি করেন মেহমানদার খার খাওয়ান এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীকে খাওয়ান একে অপরকে মেহমানদারি করেন এর দ্বারা ভাতৃত্ব তৈরি হবে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর প্রতি দরদ তৈরি হবে এই গ্রামের এই বাড়ি ওলা ওই বাড়ি ওলা খাওয়াইলো এর দ্বারা ঝগড়া ফেসাদ মারামারি দাঙ্গা কমবে মহব্বত পয়দা হবে একজনের বিপদে আরেকজন আগে আসবে একজনের সমস্যা আরেকজন সাহায্য করবে কেন ওই যে আমি ওনারে খাওয়াইছি উনিও আমারে খাওয়াইছে মহব্বত তৈরি হবে আগে আসিল ওইটা এখন এখন এই বাড়ি ওলা মুরগি খায় এই বাড়ি ওলা শাকও খায় না পায় না কঠিন অবস্থা হয়ে গেছে এই একটা জিনিস আমাদের করা বেশি জরুরি এই জমানার জন্য বলছে না বেশি জরুরি আরেকটা জিনিস আমাদের করা উচিত আমার গবেষণায় জামানার ফেতনা থেকে যুগের যত বাদ বাজে কাজ আছে সেগুলি থেকে বাঁচতে হলে আরেকটা জিনিস বেশি বেশি করা উচিত সুন্নি হওয়া উচিত কেন সুন্নি হওয়া উচিত সুন্নিরা পাশক্ত নামাজ পড়া দোয়া করে সুন্নিরা জানা জাফা দোয়া করে সুন্নিরা দাফন করে দোয়া করে সুন্নিরা চার দিনে পাঁচ দিনে চল্লিশ দিনে দোয়া করে সুন্নিরা মাহফিলের শেষে দোয়া করে সুন্নিরা মিলাদ পরে কেয়াম করে দোয়া করে সুন্নিরা কোরআন খতম করে দোয়া করে সুন্নিরা অনেক সবে বরাত সবে মেরাজে বিভিন্ন নফল বন্দিগি করে দোয়া করে আমি বিশ্বাস করি যেই ছেলেগুলি পাঁচক্ত নামাজ পড়ে দোয়া করে ফরজ নামাজের পরে জানাজার পরে দাফনের পরে চলতে চার দিনে চল্লিশ আয় সবে বরাতে সবে মেরাজে মিলাদের পরে কেয়ামের পরে বিভিন্ন কোরআন খতমের পরে বিভিন্ন দোয়া ইস্তেফারের পরে বিভিন্ন খতমের পরে যেই মানুষগুলি দোয়া দুরুদে ব্যস্ত থাকে ওই লোকগুলি কখনো হিরোইন খাবে না এই জন্য সুন্নি জামাতের লোকগুলি অধিক পরিমাণে সহনশীল হয় সহনশীল মানে কি আক্রমণাত্মক না একটু ধৈর্যশীল হয় আর ইবনে আব্দুল হাব নজদি রাখি যায় যারা বিশ্বাসী তাদের মাঝে দেখবেন একটা উগ্রতা সবসময় একটা চরম চরম পদ্ধতির একটা ভাব যে কোনো বিষয় নিয়া জেহাদ মারো কারো জ্বালাও পুরা সুন্নি জামাত সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যে কোনো সমস্যা ঠান্ডা মাথায় এটা মোকাবেলা করা কারণ এরা সন্ত্রাসবাদী বিশ্বাস করে না এই দুইটা জিনিস আমাদের এই যুগে বেশি দরকার এক নম্বর হলো মেহমানদারি করা আপনার প্রতিবেশী যদি অন্য ধর্মের লোক হয় তারাও মেহমানদারি করেন নিষেধ নাই মানবতার ক্ষেত্রমত এটা তাতে কি লাভ হবে সে অন্য ধর্মের লোক হইলেও সে আপনার কোনো ক্ষতি করবে না অন্তত পক্ষে যে কোনো জায়গায় আল্লাহ না করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে দুই চার দিন আগে একটা মিলাদ শরীফ পইরা তার এক বেলা খাওয়াইছেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছেন এই লোকটা যদি দেখে আপনার ফাউডা ভাঙে গেছে মোটরসাইকেল থেকে পইরা এই লোকটা আপনার টাইম না হইলে হাসপাতালে নিব না কথা কই না নিব না আর যদি কোনে তুই কাফে তাইলে অ্যাক্সিডেন্টে যদি দেহে ফাউডা ভাঙছে সুযোগ পেলে আরেকটা হওয়া ভাঙে দিয়ে হে যাবে গাছ উপসা আমার কথা কি রাগ হইতেছেন আপনারা সুন্নি হওয়া দরকার সুন্নিরা বেশিরভাগই মুনাজাত বেশি বেশি নফল নফল নামাজ নফল মুনাজাত নফল রোজা নফল বন্দিগির দিকে তারা বেশি বেশি ঝুঁকে আবার হ্যাঁ সুন্নিদের একটা দুর্বলতা আছে এগুলি আমি সংশোধনের সুযোগ আছে 
সুন্নিদের দুর্বলতা হইল কিছু কিছু লোকের কারণে কিছু কিছু লোকের কারণে বদনাম হয় সবাই তো আর এক পাল্লায় মাপ দেওয়া যায় না সুন্নিদের যে দুর্বলতাটা সেটা একেবারে একবারে অবিশ্বাস করার মতো না সেই দুর্বলতাগুলি কাটাই আসতে হবে আমাদেরকে সবার সহযোগিতায় কিন্তু আমরা সুন্নিরা এটা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো পাহাড় সমান আমল না থাকুক কিন্তু আমল আমরা করি বরং হাবিদের চাইতে বেশি ওই করি কম করি না ও হাবিদের চাইতে বেশি করি কেমনে ও হাবিরা সবে বরাতে আমল করেই না আর আমরা সবে বরাতে আমল করি তাহলে এই সাপটার একটু বেশি আছি আমরা এরা সবে মেরাজ রাইতে এবাদত যে আছে এটা মানে ওই না আর আমরা ওই রাইতে আমল করি তাহলে এই সাবজেক্ট আমরা একটু বেশি আছি ও হাবিরা নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজের পরে মুনাজাত সমর্থন করে কিন্তু আমরা মুনাজাত তাহলে এখানে আমরা একটা কাজে বেশি আছি কি কথা বুঝতেছেন তো আমরা জানাজা পরে আমরা পরি তারাও পরে কিন্তু তারা জানাজা পরে মুনাজাত করে না আমরা মুনাজাত করি তাহলে এখানে একটা মাত্রা আমাদের বেশি আছে আপনি যেখানে হাত দিবেন ও হাবিরা কোরআন খতম কইরা যে ছবি না খতম কয় এটি তো করেই না কোন কোন এলাকা হয়তো করে কিন্তু এই কাজটা বেশিরভাগ করে মসলুকে আল্লাহ হজরতের কিছু আলেম এই জন্য আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাই কোরআন খতম মাইকে হোক আর মাইকে সারা হোক কোরআন খতম এটা ভালো করতে হবে রহমত বরকতের জন্য কোরআন খতম দরকার আসে না নাই কোরআন খতম সুন্নিরা করে এরপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করে সাহাবাই কারাম কোরআন খতম করতেন তাবেইরা কোরআন খতম করতেন কইরা দোয়া করতেন ইজা খাতাম আল কোরআন যখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে যখন তিনি কোরআন খতম করতেন জামা আহলিহি তখন তিনি তার আহালকে পরিবারের লোককে একত্রিত করতেন ওয়া দাআ এবং দোয়া করতেন ইমাম নববী আল আসগারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন অতএব কোরআন খতম করা কোরআন খতমের পরে দোয়া করা এটা সুন্নতে সাহাবা সুবহানাল্লাহ বলেন প্রশ্ন কয়েকটা আসছে এই জন্য আপনাদের কাছে প্রশ্ন গুলো যাবো উত্তরে যাবো ইনশাল্লাহ টাইমও আমার খুব কম আপনাদেরকে অনুরোধ করি ভাই যান আমি আলোচনা শুরু করার সময় থেকে এই পর্যন্ত কোন আজে বাজে গল্প করছি ইউসুফ জুলেখা কাহিনী তো কইলে পারতাম হ্যাঁ কইতা পারতাম না পারতাম অনেক কাহিনী আছে এগুলি কইয়া 10 15 মিনিট 10 মিনিট করে টাইম পাস করে নিতে পারতাম কিন্তু আমি প্রত্যেকটা কথা ডকুমেন্টারি আমরা তার উপকারের জন্য বিভিন্ন মাসালা প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলছি অনেক বিষয় থেকে সতর্ক করছি যে নবীজির আমল নামা ডাইন হাতে না বাম হাতে এটা নিয়ে নবী চিন্তা করব এই কথাটা যদি আপনাদের অ্যালার্ট না করে দেই এই দুই দিন পর এই ফাইল আইবেন বা আজকেও ফাইল নিতে পারেন ফেসবুকে একজন বড় পিস সাহেব এই কথা কইতেছে তখন আপনি চিন্তা করে যাবেন এজন্য আগে থেকে সতর্ক করে দিলাম এগুলি কিন্তু এই ধোকাবাজের দল ইমানসুরের দল আমার এই প্রত্যেকটা কথাগুলি আমার না আহলে সুন্নাতুল জামাতের আল্লাহ দোহাই লাগে পাগলামি করবেন না সবাই একটা একটা প্ল্যাটফর্মে থাকেন কোন প্ল্যাটফর্মে আরে মিয়া ভাই আপনি যদি ওয়াহাবি হন শুনেন একটা কথা বলি আমি বেশিরভাগ মাহফিলি কথাটা বলি ওয়াহাবি যারা তাদেরকে ওয়াহাবি বললেই রেগে যায় সৈত্যা উদে ওয়াহাবি কইছেন কেন লাগা কেউ নাম লেহাও থায় না তো ওয়াহাবি কইলেই যেমন কেমন ঝইলা ঝইলা উঠে তখনই বোঝা যায় আসলে ওয়াহাবি এটা তো কেমন যেন লাগে আর আমরা যারা সুন্নি যতই আমরা সুন্নি কোক আমরা কি কষ্ট লাগে সুন্নিদেরকে সুন্নি বললে কি কষ্ট লাগে লাগে না কিন্তু ওয়াহাবি আকিদা যারা বিশ্বাসী তাদেরকে ওয়াহাবি কইলে কি জলে তাহলে বোঝা গেল যেহেতু নামটাই ভালো লাগে না তাহলে এই নামটা যেহেতু ভালো লাগে না জিনিসটা ভালো না এই জন্য যেটা নাম শুনলে খারাপ লাগে না বাদ দিয়ে দেয় আপনি মারা গেলে সেই সন্তান জানাজা পরে আর দোয়া করবে না সন্তান যদি সুন্নি না হয় আপনার সন্তান চার দিনে চল্লিশ দিনে দশ দিনে বিশ দিনে সুবিধা মতো সময়ে দোয়ার আয়োজন তো করবেই না অন্য কেউ দোয়া করতে গেলেও করতে দিবে না বেদাত বলবে আর যদি সুন্নি সন্তান বানাইতে পারো সুন্নি জামাতের লোক হইতে পারো তুমি দুনিয়াতে যেমন মানুষের জন্য দোয়া করছো মারা যাওয়ার পরে তোমার জন্য মানুষ দোয়া করবে 
এই জন্য বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে যা কিছু প্রশ্ন জমে গেছে প্রশ্নগুলি আমাদের এখন আমরা ক্লিয়ার করব ইনশাআল্লাহ কেউ কষ্ট হইতাছেন আপনারা একটু মনোযোগ প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাওয়ার আগে আমি একটু জিকির করব আপনাদের কি নিয়া একটু জিকির করেন اسم জাত আল্লাহ আল্লাহ জোরে Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bhai prashno korechen ekjon alim bolechen Miladun Nabi palon kari naki munafik Ajke murjide bolche Ajke bolche ei kotha ta je boleche amar onurodh thakbe সম্মানে তার কাছে মিলাদুন্নবী পালনকারী মুনাফেক এই দলিল তলব করেন সে কোরআনের কোন আয়াতে পাইল কোন হাদিসে পাইল কোন ফতোয়ার কিতাবে পাইল কোন দলিলের মধ্যে কোন কিতাবে লেখা আছে মিলাদুন্নবী পালন করলে মুনাফেক হয় সেই দলিল তার কাছে সম্মানের সাথে তলব করেন চান সে যদি দলিল দিতে পারে তাহলে এক কথা আর যদি দলিল না দিতে পারে আমার দৃষ্টিতে সামাজিক ভাবে ওই ইমাম সাহেবকে মসজিদের মেম্বর নয় মসজিদের চাকরি থেকে আউট করা উচিত উচিত মিলাদুন নবী মানে কি রাসূলের জন্ম রাসূলের আগমন আপনার পারিভাষিক যে اصطلاহি মাহানা সেটা হলো রাসূলের আগমন সম্পর্কিত আলোচনার মজলিস নবীজি আসছেন আগমন করেছেন এই বিষয়ে আলোচনা করার মজলিসটাকে বলা হয় মিলাদুন নবীর মজলিস আমি একটা হাদিস আপনাদের শোনাইছি যেই হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে আম্মা যারা আয়েশা বলেছেন কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আবি বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাজাকারা মিলাদুহুমা ইন্দি মা আয়েশার এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় আমার নবী নিজেই মিলাদুন নবীর আলোচনা করেছেন যেহেতু নবীজি নিজে মিলাদুন নবী পক্ষে তাহলে নবীজিও কি মুনাফিক নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক নাউযুবিল্লাহ এই কথাগুলি উচ্চারণ করতে আমাদের ভয় লাগে এইজন্য এই ধরনের লোক যারা চাপার জুরে কথা বলে তাদের ব্যাপারে আপনারা সামাজিক সিদ্ধান্ত নেন মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে এটা মুফতি আবুল কাশেম ফজলু হক সাহেবের বিরুদ্ধে কথা হয় না মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে আলাউদ্দিন জিহাদির বিরুদ্ধে কথা হয় না মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে মুফতি আলাউদ্দিন আহমেদ আল কাদরি সাহেবের বিরুদ্ধে কথা হয় না মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কথা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন রাসূলের সামনে যারা বিয়াদবি করবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে এদেরকে মামলা করে প্রয়োজনে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় তাদেরকে ঢোকান তারা রাসূলের বাংলাদেশ সরকার যেটাকে এলাউ করেছেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মিলাদুন নবী উদযাপনের জন্য সকল আলিয়া কওমি समस्त মাদ্রাসাদেরকে লিখিতভাবে বোর্ডের পক্ষ থেকে আইন নির্দেশনামা দেওয়া হয়েছে সেখানে সরকার এটার পক্ষে ইসলাম এটার পক্ষে আল্লাহর নবী এটার পক্ষে সাহাবীর এটার পক্ষে উনি যদি ইমাম হয়ে থাকে তাহলে উনি কি আল্লাহর দলেও না নবীর দলেও না সাহাবীদের দলেও না বাংলাদেশ সরকারের আন্ডারও না উনি কার দল मिलदुन्नबी पालन ना कर কথা বুঝতে পারছেন ভাইজান মিলাদুন নবী পালন করে আমরা ফরজ ওয়াজিব বলি না মুস্তাহাব সওয়াবের কাজ নবীর প্রেমের কাজ ঠিক না ঠিক ভাইজান কিন্তু কেউ যদি পালন না করে আমরা তাদের উপর আক্রমণ করি না তাদেরকে ফাঁসাইকো বলি না কিন্তু মিলাদুন নবী পালন করা আমরা মুস্তাহাব সওয়াবের কাজ এটা নবী প্রেমের একটা নিদর্শন মুস্তাহাব হিসেবে আমরা আমল করি এরপরেও মিলাদুন নবীর বিরোধিতা করা আমাদের বিরোধিতা নয় मिलदुल्नबी नबीर मिलद कार मिलद 
এটা কি আমার এই দাদু ভাইয়ের মিলাদ নেই মিলাদ টাকা রসুলের মিলাদ নবীর মিলাদ তো নবীর মিলাদের বিরোধিতে বিরুদ্ধে কথা বললে এই কথাটা বিরুদ্ধে হয় কা একটু সাবধান থাকবেন একটু সচেতন হন একটা বিষয়ে চূড়ান্ত ফাইসালা দিয়েছেন তফসিরে রুহুল বায়নের দারুল ফিকর বৈরুত লেবানন থেকে ছাপা নবম খন্ড চৌষট্টি পৃষ্ঠায় এবং সুবুলুল হুদাওয়ার্রা সাদে ইমাম ইবনে সালেহ শামি রহমতুল্লাহ আলাই প্রথম খন্ডে দলিল খেলা তিনশো উনসত্তর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন এবং সিরাতে হালাবিয়ার মধ্যেও আল্লামা নুর উদ্দিন হালাবি রহিমাহুল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন এইভাবে আমাদের জন্য মুস্তাহাব ঠিক তেমনি ভাবে মিলাদের আমল করা সাহস পায় কোথা থেকে রসুলের মিলাদ আলোচনা করলে মিলাদ উন্নবী মানলে মুনাফেক বলে এত বড় সাহস পায় কোথা থেকে যেখানে আরবের সমস্ত সহায়করা মদিনা ইউনিভার্সিটি রিয়াদ ইউনিভার্সিটি সহ আরবের সমস্ত স্কলার যারা তারা ভোট গঠন করে ফাইসালা দিয়েছে ঈদে মিলাদ উন্নবী জায়স এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৌদি সরকার এই বছর ঈদে মিলাদ উন্নবী ঘোষণা করেছে দুই দিন ছুটি দিয়েছে আরবের মাসায়করা আরবের স্কলাররা আরবের বিশ্ববিখ্যাত ওলামে ওলামে কারাম আমাদের কোন অবজেকশন নাই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে সে আঘাত আনবে কেন রাষ্ট্রীয় বাংলাদেশ সরকার আইনেও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনার একটা বিচারের ব্যবস্থা আছে আছে না নয় বাইজার জানাজা নামাজের পর দোয়ার জন্য কোন দলিল আছে কি দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন অবশ্যই দলিল আছে এই দলিলগুলি একটা দুইটা না দলিলের অভাব নাই জানাজার নামাজের পরে দোয়ার ব্যাপারে সহি বুখারিতে হাদিস আছে স্পষ্ট উল্লেখ তিনি বলেন উদিয়া ওমার আলা সারিহি উমরের লাশ খাটের মধ্যে রাখা হলো পালং এর উপরে রেখে সাহাবিরা চতুর্দিকে ঘেরাও করে দাঁড়াইলেন দাঁড়াইয়া কি করলেন তার জন্য প্রার্থনা করলেন এই দুয়া কতক্ষণ করলেন কাবলা আইয়ুরফা যতক্ষণ না লাশের খাটিয়া উঠায় নিছে ততক্ষণ দোয়া করেছে ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ হুমা বলেন ও আনা ফিহিম আমি নিজেও मानुष के दुआ वंचित कर
পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবীর জুলুস করার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জুলুস বা রেলি এটার ব্যাপারে আহলে সুন্নাজুল জামাতের সিদ্ধান্ত হলো এটা সুন্নতে হাসানা হব্বে রাসুলের বহি প্রকাশ সুন্নতে হাসানা উত্তম রীতি এবং হব্বে রাসুলের বহি প্রকাশ এটা কোথা থেকে পাইলেন এটা মদিনার সাহাবিদের কাছ থেকে পেয়েছি দলিল কি সহি মুসলিম শরীফে আল মুজাল্লাদু সানি মানে দ্বিতীয় খন্ডে শেষের দিকে বাবু হাদিসু ফিল হিজরাত সেই অনুচ্ছেদের মধ্যে চারশো উনিশ পৃষ্ঠা সাপার বেশকম হলে পৃষ্ঠা নাম্বার বেশকম হবে কিন্তু ওই বাবু হাদিসু ফিল হিজরাত সেই অনুচ্ছেদের মধ্যে হাদিসটা নিশ্চিত আছে মুসান মুসনাদু আবি আল্লাহ শরীফের মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ মক্কা থেকে হিজরত করে দিনের নবী যখন ইয়াশ্রিফ শহরে মদিনাতুল মুনাবরায় ঢুকে তখন মদিনার আবাল বৃদ্ধা বনিতা শিশু কিশোর নারী পুরুষ কেউ ঘরের সাথে কেউ রাস্তায় রেলি আকারে জুলুস আকারে বের হয়ে তারা চিৎকার মেরে মেরে বলেছিল ইউ না ধু না ইয়া মুহাম্মদু ইয়া রসুল আল্লাহ এরপরে মদিনার শিশুরা বালক বালিকারা আমার নবীর আগমনের আনন্দে তারা খেজুর গাছের ডাল ডালের আগার অংশটা নবীর আগমনের আগমনের আনন্দকে স্বাগতম জানাইবার জন্য খেজুর গাছের ডাল এইভাবে নারায় নারায় বাহাবা জানাইছে সোভা বলে মদিনার বালক বালিকারা আমার নবীর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য আমার নবীর শানে সেদিন গজল গিয়েছিল সুরেলা সুন্দর কণ্ঠে এইভাবে এই গজলটা মদিনার মানুষ আমার নবীর আগমনের আনন্দে গজল গিয়েছিল মদিনার মানুষ নবীর আগমনে ইয়া রসুল আল্লাহর স্লোগান দিয়েছিল মদিনার মানুষ নবীর আগমনে খেজুর গাছের ডাল নারাইয়া স্বাগতম জানাইছিল মদিনার মানুষ নবীর আগমনে রেলি করেছিল জুলুস করেছিল ঠিক সেই কাজগুলি আগমন রিসেপশন একজন নবীজির আগমনকে গ্রহণ করতে যায় কি কি করা যায় সেই কাজগুলি সবুজ পতাকা নিয়া নবীর প্রেমিকেরা রুটে বের হয় সবুজ পতাকা নিয়া নারায় আল্লাহর হাবিবের আগমনের এই রিসেপশনটা আমরা শিখেছি মদিনার সাহাবিদের কাছ থেকে আমাদের কাজের ভিত্তি আছে আমরা বানাইয়া করিনি এই জিনিসগুলি আমরা শিখেছি মদিনার সাহাবিদের কাছ থেকে আমি যদি কোনো ভুল দলিল দিয়ে থাকি আসো আমার সামনে এখানে দেওরা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে আমি সবার সামনে দেখাবো আসো কিতাব আছে আসো আর নাইলে ওনাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করো আমি তোমার বাড়িতে যাব। পাগলামি করো না তুমি মিলাদ মাইনো না তোমার প্রতি তুমি থাকো আরেকজনকে কেন তার ধর্মীয় কাজ বিশ্বাসের উপরে তুমি আঘাত আনো কেন তুমি গালাগালি করো কেন তুমি পারলে কোরআন হাদিস দিয়ে বুঝাইয়া তারে লইয়া যাও মুনাফেক বলো কেন তাকে তুমি গালাগালি করো কেন এই স্পর্ধা তোমাকে কে দিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনা রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ গোলাম রাসুল বা রাসুলের গোলাম বলা যাবে কিনা অবশ্যই বলা যাবে মাওলা রাসুল্লাহ অনেক সাহাবিদের নামের সাথে মাওলা রাসুল্লাহ রাসুলের মাওলা মাওলা শব্দের অনেক অর্থ আছে আপনারা সৌবা হজরতে সৌবান রাদি আল্লাহ একজন সাহাবির নাম শুনছেন উনি রাসুলের মাওলা ছিল মাওলা শব্দের বাংলা অর্থ হলো গোলাম কৃত দাস দাস কৃত দাস গোলাম সাহাবিদেরও গোলাম ছিল হজরত বেলাল রাদি আল্লাহ নিজ নবীজির গোলাম ছিল নবীর গোলাম এটা একটা উপাধি খাদেম যাকে বলা হয় খাদিমুর রসুল ছিল একজন তিনার নাম আনাসিবনে মালেক তিনি ছিলেন রাসুলের খাদেম রাসুলের গোলাম শব্দের ব্যবধান শুধু আল্লাহর কোরআনে কুল ইয়াহু এই যে আয়াতকারী আয়াতে কুল ইয়াহি নবী গপ্তে বলুন হে আমার এবার এবার বহু বসন আমার বান্দার এখানে অর্থটা না করে আমার অনুগতরা অনুগত শব্দের আরেকটা সুন্দর শব্দ হলো গোলামরা আমার অনুসারীরা আমার কৃতদাসা আমার অনুগতরা আল্লাহর রসুলের গোলাম এটা অনেক বড় ভাগ্যের ব্যাপার 
সব জায়গায় আক্রমণ আপনাদের এলাকায় মাওলানা আসেনি মাওলানা কি হল মাওলানা আছে মাওলা না মাওলা না মাওলা তো আল্লাহ না কেডা না হইলো আমরা আর কি মাওলা আল্লাহ না হইলো আমরা খুব খেয়াল করেন মাওলা না আমাদের মাওলা আমাদের মাওলা তুমি বলো হিসাব আমাদের মাওলা হইলা কেমনে বুঝাইতে তো হবে তুমি নবীর গোলাম কইলে মাসালা খুঁজো নবীর গোলাম ফাইলাম কই মাসালা খুঁজো এই মাওলবি তোরে পরে বুঝামু নবীর গোলাম আগে তুই মাওলা নই লিখেনে বুঝা নবীর উপর আক্রমণ করস আমারে গরম করেন না আমার গলাটা ভালো না শরীরটা ভালো না দুই দিকে আমি একটু আজকে অসুস্থ আহলে আদিস এবং অন্যান্য বাতিল ফিরকার কিছু পরিচয় তুলে ধরার জন্য অনুরোধ রইল এই ব্যাপারে আমি কিছু বলছি বিস্তারিত ধরতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার প্রশ্ন আপনি আপনি আবদার রেখেছেন আপনার আবদারকে আমি স্বাগতম জানাই শুকরিয়া জানাই আহলে সুন্নতের পরিচয় কে বা কারা এই ব্যাপারে আমি সামান্য কিছু বলেছি সময় সুযোগগুলো ইনশাল্লাহ আরও কিছু বলার চেষ্টা করব এই দুইটা কাগজ শেষ আরও আছে আমারও সময় কম महफिल कर दलिल वर्णना कर একদিন আল্লাহ নবী দেখলেন এক দল সাহাবি এক জায়গা অনেক গুল করে অনেক সাহাবি এক জায়গায় গুল করে বসে কি যেন আলোচনা করতেছেন তো নবীজি বললেন তোমাদেরকে কিসে এখানে বসালো বা কি কারণে তোমরা এখানে বসছো তখন সাহাবাই কারাম বলেন কালু জালাস না নবীগ আমরা এখানে বসেছি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য जमाना বিভিন্ন ভাবে ছিল এটা সিহাসিক তার হাদিস আরো বহু হাদিস আছে আল্লাহর নবী সাহাবিরা বিভিন্ন ভাবে আরে পাগলা তো আমি কিভাবে বুঝাবো রে আখেরি চাহার সম্ভাত মানুষ না সফরের একটা বুধবারে শেষ বুধবারে সফর মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম অসুস্থতা থেকে সামান্য একটু সুস্থ হয়েছিল এই সুস্থতার কারণে আল্লাহর রসুলের সাহাবির আনন্দে আত্মহালা হয়া আমার নবী সুস্থ হয়ে গেছে এই কারণে হাজার হাজার দিরহাম সাহাবিরা দান করেছে সম্পদের প্রধান অংশের মূল অংশ দান করে দিয়েছে নবী সুস্থ হয়েছে এতে যদি সাহাবিরা এত আনন্দিত হয় নবী এসেছে এতে কত আনন্দিত ছিল সাহাবরা চিন্তা করো 
আমি আর সামনে যেতে পারছি না আমার সময় নাই আমি আপনাদের এলাকায় নতুন আসছি আপনাদের দোয়া কামনা করি এবং আমি আপনাদের জন্য মন খুলে দোয়া করব আমার প্রাণ প্রিয় জাকের ভাই নন্দু ভাই তিনার মাধ্যমে এখানে আসছি এবং এসে খুব খুশি হয়েছি এলাকার সব যুবকরা প্রায় আশি জনের কাছাকাছি যুবক একসাথে হয়ে মাহফিলটা করে এই এই কাজটা অনেক প্রশংসনীয় কাজ আমি বিশ্বাস করি এই আশি জন অন্তত পক্ষে মাদক আসক্ত না এই আশিটা ছেলে আমার নবীর পক্ষের লোক এদের জন্য মন খুলে দোয়া করে যাই আল্লাহ তালা মদিনাওয়াল আরো সিলাই তাদেরকে ইমাম হুসাইনের ফোর্স হিসেবে কবল করে বলেন আমিন আর এলাকার ময় মরবি মা বোনেরা যুব সমাজ সবার জন্য আমার আন্তরিক দোয়া রইল যদি বেঁচে থাকে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আর যদি মারা যায় তাহলে হাসরের ময়দানে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ সুৎখর যদি মসজিদ কমিটি চালাই তাহলে কি নামাজ কবুল হবে তাদেরকে দিয়ে কি মসজিদ চালানো ঠিক কি না এটা তো আপনারাই বোঝেন সুৎখুরের সাথে আমরা নামাজ পড়বো এটা তো আমার নিজেদের একটা বিবেকে বাধা দেয় সুৎখুর মসজিদ চালাইলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না নামাজ হবে তবে তাকোয়ার খেলাফ তাকোয়ার খেলাফ তাকোয়ার খেলাফ এটার বিদায় করেন তাড়াতাড়ি করে একটা হাল লাগতো না সকল মুসল্লিরা এই সুৎখুর কে বিদায় করে আপনারা যারা সুৎখুর না মোটামুটি আমল আখ লাখ ভালো তাকে দিয়ে মসজিদ কমিটি গঠন করেন ও হাবি বিদায় করে সুন্নি ঢুকান আমি পাশক তো সালাদ আদায় করবেন যত কথাই কোন নামাজ ছাড়া কোনো তরিকা নাই আসল এবাদত দুইটা আরো আছে অনেক আমি দুইটাই বেশি প্রাধান্য দিই আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে একটা হলো মা বাবার খেদমত আর একটা হলো পাশক্ত সালাদ এই পাশক্ত নামাজ আর মা বাবার খেদমত এই দুই মামলা ঠিক করেন আগে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে মঞ্জিল মাকসুদে প্রসার তৌফিক দেন আমি আমাদের দয়াল নবীজির দরবারে মসজিদ নবীতে একটা কাজ হইতো আল্লাহ রসুল সাল্লামের হুকুমে মসজিদ নবমীতে হাসান বিন সাহাবিদ্লা সাহাবি ছিল তিনি এত সুন্দর সোরেলা কণ্ঠে ইসলামী সঙ্গীত গাইত অনেক সময় আল্লাহর হামদেব আরিতা আল্লাহ অনেক সময় না আতে রসুল নবীর পক্ষে অথবা ইসলামের জিহাদের পক্ষে ইসলামের যে কোনো কল্যাণকর বিষয়ে হজরতে হাসান বিন সাহাবেদ মসজিদ নবমীতে গজল গাইত ওই কারণে মসজিদ নবমীতে আল্লাহর নবী নিজে আলাদা একটা মিম্বর বানাই দিছে উনি যেন ওখানে দাঁড়ায় আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পক্ষে গজল গায় এতে কেউ এটা মুসনাদ আহমদের হাদিস বুখারিত হাদিসটা আছে তো এ থেকে বোঝা যায় আমার নবী ইসলামী সঙ্গীত গজল পছন্দ করত নাকি করত না संस्कृति माइक दिए बक्स दिए आल्ला रसुलर शान गजल गए इसलमी संस्कृति जारी कर दिल फाहेसा क्षेत्र दूर हो जाए जाने सवार कल्याण कमना कर अपनों दुआ चे विदाय निल सवार प्रति शुक्रिया रही असलम आलैकुम वरहमतुल्ला